такая девчонка рисковая, вот мне что-то не понравилось, я поехала и что-нибудь такого формата сделала. Ну, я просто с утра поехала на строительный рынок, купила себе это, щебенки, смесь с цементом, который идет, и воды. В багажник загрузила, днем все дела сделала, вечером уже, когда поехала погулять, прогуляться, думаю, а дай-ка я заеду. Ну, заехала. Вот, ну это все как-то так быстро было. Кстати, останавливались машины, мужчины спрашивают, девушка, вы сломались, вам помочь? То есть все видели, что я сижу там со шкрипком со своим на асфальте, грубо говоря, все это делаю. И я говорю, нет, не надо, ну все, взяли дальше. Ну вот один товарищ мимо проехал, еще и заснял. Вот так вот, вроде бы как бы смешно, а вроде смешного-то мало в этом. Уже на следующий день этот ролик попал в интернет. Видеозапись девушки, латающей дыры на дороге строительным шпателем, тут же собрала огромное количество просмотров и одобрительных комментариев. Среди пользователей сети разгорелась дискуссия о том, кто же этот добрый самаритянин. Съемка велась ночью, а человек будто специально прятал лицо в капюшон. Но уже к вечеру имя народной героини стало известно. Так неожиданно для самой себя 26-летняя Вероника Бобрусь превратилась в дорожную фею. Первое, наверное, от кого я узнала, это была мама, которая мне звонит на работу и говорит, ты что натворила, тебя корреспонденты на домашний телефон ищут. Я говорю, не знаю, я что, всем это мне надо. И потом я уже в контакт зашла на свою страницу, и мне ребята, друзья пишут, это ты что ли, это номера-то твои? Я говорю, не я, это ты, я, ну я, там, ну номера, да, видно было. Свой спонтанный ремонт Вероника затеяла не ради популярности. И ажиотажа вокруг своего поступка совсем не ожидала. Просто именно по этой дороге, по улице Пушкина, каждый день ездила на работу, то и дело попадая колесами в выбоины. Но золотав ненавистную яму, решила не останавливаться, а продолжить ремонт. Тем более, что после того, как видео попало в интернет, на почту дорожной феи посыпались письма с адресами разбитых участков на городских магистралях. В общей сложности получилось около 9 ям, вот если все посчитать. Из тех, что я делала, ну, выжили, так сказать, на центральных улицах ямы, где больших грузов не было. Вот где маленькие машины проезжают, там нормально, там долго держалось. А где большие машины ездят, там, там быстро повылетало. Ответственные за состояние дорог чиновники такую помощь Вероники не оценили. Более того, дорожники раскритиковали труд автолюбительницы, заявив, что она залатала ямы не по ГОСТу. Но когда мечи встали на защиту дорожной феи, предложили сотрудничество. Попросили сообщать о проблемных местах, на ремонт которых будут выезжать бригады специалистов. Вероника с энтузиазмом откликнулась и занялась инспекцией городских магистралей. Мало того, что она не очищена, и здесь у нас вот такая ситуация. То есть это все снег. Мы его, если его убираем, то получается достаточно глубокое. Во-первых, острые края. Во-вторых, вот я сейчас убрала весь снег. Яма достаточно большая. Вы увидите. Вот. Это то, что вошло ну, в саму яму. Однако после этих видеообращений ситуация не особо изменилась, считает дорожная фея. Поэтому она намерена продолжать свою работу. И хоть самая первая заплатка, поставлена ей недалеко от казачьего рынка, не выдержала плотного потока машин и развалилась спустя несколько дней, Вероника не унывает, ведь мастерство приходит с опытом. Нынешний ремонт держится дольше. Девушка признается, на каждую яму у нее уходит как минимум 400 рублей и около часа свободного времени. Но если эти затраты и труд спасут кого-то от серьезного ремонта машины, значит все это делается не напрасно. Но это одна из самых таких плохих дорог. Моя любимая – это Пушкина. Собственно, здесь никто ничего не делал. Вот, как вы видите, здесь ям полно, машины их обижают, ходовка умирает у всех махом. Сколько бы внимания этой дороги не было, но ее так никто и не сделал. Уже начался летний период, и все-таки вот, вот так вот сами видите. А вот о мечам инициатива Вероники пришлась по душе. По телефону и в социальных сетях девушки предлагают помощь. Более того, у дорожной феи появились последователи. Недавно в интернет попал ролик, в котором молодой человек под покровом ночи латает яму на улице Лукашевича. Пользователи сети уже окрестили парня дорожным эльфом. Но сама Вероника говорит, что славы не искала, а единственное важное мнение для нее – это родительское. 
Ну, для меня, наверное, самое важное – это мнение моего папы. Потому что папа для меня – это закон, папа для меня – это… Если папа сказал, то я пойду это и сделаю. А тут получается такое, что разрешение-то я ни у кого не спросила, а пошла и сделала. И плюс для меня еще такой ну, шок был, что машина-то не моя, машина родителей. И то есть когда уже ну, все видео вот эти вот выложили, там все уже корреспонденты звонить начали. Я думаю, господи, должен позвонить папа. Ну вот он должен позвонить. Папа мне звонит и говорит, ну и чем тебе помешала яма? Позже, когда родители поняли, что увлечение дочери не просто блаша, а реальное желание решить проблему, они поддержали Веронику. И девушка им очень благодарна за это. По ее мнению, именно папа с мамой воспитали в ней все самые хорошие и добрые качества. И о такой же семье крепкой и дружной она мечтает в будущем. Замуж фея пока не торопится, но признается, что сердце ее не свободно. Это была проверка для него. Сделает ноги он или не сделает? Он не сделал, но я это учла. Я это как бы для себя галочку поставила, что он не испугался этого. Ведь у меня могло сложиться все совершенно по-другому. Я могла... Ну, много возможностей было, да? Как вот вы говорите, стало известной. Я могла воспользоваться этим и вот именно свои плюсы какие-то, да, вот в работе, в доходе. Я это не стала этим пользоваться, потому что я знаю, что все будет хорошо. Но он, он остался со мной по сей день мы вместе. И ну, я надеюсь, что будет так, как я задумала. В будущем я бы хотела такую же семью, как у меня. А, ну, хотела бы вообще трое детей. Это было бы самое, наверное, прекрасное. А вот Татьяна Анциферова о большой семье никогда не мечтала. Как и многие в то время, хотела сына и дочку. Но рождались одни мальчики. Сейчас, признается, считает себя самой счастливой женщиной на свете, ведь она вырастила пятерых сыновей. Первый у нас появился в 1971 году сын. Ну, мы жили в Перми, работали на заводе Камкабель вместе с мужем, там вот познакомились, женились. А сюда я приехала как специалист по ДСП, и вот квартиру получили, дачу купили, как бы уже де делать, уже ничего искать не надо было, поэтому решили детей еще завести. Ну, завели еще четверых. Сейчас, когда мальчишки выросли, Татьяна Ивановна признается не помнит, что когда-то ей было с детьми тяжело. Старшие всегда помогали с малышами, вещи переходили по наследству, готовили и убирали всегда вместе. Огородом занимались только мужчины, отдыхали всей семьей, ходили на рыбалку и в походы. Забот я не видела таких огромных. Все говорили, куда, столько, как ты. Мне было легко, правда. И сейчас я вот нисколько не жалею, я все время говорю, что я очень счастливый человек что у меня пять детей, что они все умеют сами. У меня, когда первый сын женился, друзья приходили к ней в гости, у них ребенок родился, они говорили, господи, у тебя он все умеет. Он и перепеленает, и накормит, и постирает, ну, в общем. И, и остальные точно так же все умеют. Дети у них рождаются, они не боятся. У Татьяны Ивановны семь внуков, но видеть их часто не получается. Старшие сыновья выбрали для себя профессию военных и сейчас служат в Ростовской области. Но сидеть без дела женщина не привыкла. Сейчас она поддерживает других мамочек, заботится и помогает. На базе Дома культуры «Береговой» Татьяна Анциферова создала клуб многодетных семей «Берег надежды». Был период, когда не было вот людей денег, не было детских, не платили. Ходила по оптовкам, по рынкам всяким, по спонсорам искать просила что-то вот тем людям, у кого вот даже нечего поесть, нечего одеть. Посуды не было. Даже вот со сколами брала посуду, все брали. Сейчас, слава богу, у людей все есть такое, вот, ну, более-менее. Сейчас добываем просто на, на праздник, там, на 8 марта, на день семьи, на день защиты детей. Хочется им сделать все-таки маленький, но приятный подарок какой-то. Сколько многодетным семьям было подарено праздников, настоящих, ярких и красочных за 17 лет работы клуба, Татьяна Анциферова сосчитать не может. Но в каждом она всегда принимала участие. Такой зал хороший, тренажеры, посмотрите, и беговые дорожки, и вот крутящиеся, и велосипеды, и силовой. У нас мамочки приходят, детей приводят на кружки, а сами здесь занимаются. Такой классный зал мы оборудовали. Здесь 
Они проводят время с таким удовольствием, включают музыку. Захотели отдохнуть, сели на кресло, посидели, попили водички. Ну, все для людей, для наших женщин любимых. Чтобы они могли быть веселыми, здоровыми. Чтобы воспитать детей, могли тоже такими же спортивными, умными, красивыми. Он, наверное, такие красавицы, девчоночки. Все молодцы. Детские улыбки, радость родителей, светящиеся лица – это то, ради чего Татьяна Анциферова готова работать и отдавать всю себя по 24 часа в сутки. Татьяна считает, что именно ребятишки, и успехи, и радость – настоящее достояние родителей. А потому и определение счастья для этой женщины очень простое, но близкое и понятное каждому. Счастье, когда дети есть, дружные что не хулиганы, что вот выросли они хорошими детьми, не какими-то там, а именно хорошими, работящими, что внуки вот появились. Знаете, сколько я ждала внуков? Я, я настолько сейчас счастливый человек, что у меня внуки есть. Я счастлива, что у меня на работе коллектив очень хороший, доброжелательный, уважают меня. Я, я готова жить и здесь, когда надо, все что угодно делать что погода хорошее счастье, что мирное небо. Я всегда переживала, когда где-то идет война, там Осетия, Грузия, так как у меня дети военные, я страшно боюсь. Сейчас в Украине я тоже переживаю. И постоянно думаю, скорее бы все это закончилось, чтобы никто не уходил на войну, чтобы никто не плакал. Вероника Бобрусь и Татьяна Анциферова – ответ тем, кто считает женщин слабым полом. Не каждый мужчина сравнится с ними в силе воли, целеустремленности и трудолюбии. Мы привыкли считать, что героизм – это смертельный риск и опасность. Но, по сути, герой – это человек, способный на самопожертвование ради других. И Вероника, и Татьяна именно такие. Своим неравнодушием и искренним желанием помочь они в полной мере заслужили это звание героев нашего времени.